নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে চায় নবগঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সভা সমাবেশে বাধা দেয়াকে সরকারের অরাজনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক আচরণ বলে জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতা আসম ও আব্দুর রব জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে রিশাদ হাসান কথা বলেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে তিনি জানাচ্ছেন বিস্তারিত নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি সহ সাত দফা দাবিতে তেইশ অক্টোবর সিলেটে প্রথম কর্মসূচি করতে চেয়েছিল নবগঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট একই দিনে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভা থাকায় অনুমতি পায়নি দলটি পরবর্তী কর্মসূচি ২৪ অক্টোবর পালন করতে চাইলেও তা এখনও অনিশ্চিত এ বিষয়ে দলটির কেন্দ্রীয় নেতা আসম আব্দুর রব জানান সবকিছুকে মাথায় রেখেই চব্বিশ অক্টোবর কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট অনুমতি না পেলে থাকবে ভিন্নপন্থা সরকারি বাধা যেভাবে আসতেছে তার উপর নির্ভর করবে যে আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচিটা কীভাবে কৌশলগত কি হবে আমরা সিলেটে যাব ইনশাল্লাহ আমরা চট্টগ্রামে যাব আমরা রাজশাহীতে যাব আমরা পদযাত্রা করব আমরা রোড মার্চ করব আমরা রেল মার্চ করব আমরা লং মার্চ করব আমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবেন না সভা সমাবেশের অনুমতি না দেয়াকে সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অরাজনৈতিক আচরণ বলে মনে করছেন রব তারা সভা সমাবেশ করবে আর বিরোধী দলকে সভা সমাবেশ করতে দেবে না এটা তো কোনো গণতান্ত্রিক বদ্ধ হলো না এটা কোনো সরকারের ভালো আচরণ হইল না আমি আশা করি উনার ভাবমূর্তি সরকারের উনি দুইবারের প্রধানমন্ত্রী দশ বছর ছিলেন আমি আশা করব যে আমাদের সভা সমিতিগুলোর অনুমতি দিয়ে বিরোধী দল যাতে করে নির্বাচনে আসতে পারে সেই রাস্তাটা উনি খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন এদিকে দলটির আরেক শীর্ষ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না জানান মাজার জেরত রোড মার্চ লং মার্চ সহ আরও বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা ভাবছে ঐক্যফ্রন্ট চাপ প্রয়োগ করা সরকারের উপরে যাতে তারা এই দাবিটা মেনে নেই এটা যদি যে যে ফর্ম আছে আমাদের দেশের ট্রেডিশনাল আন্দোলনের ঐতিহ্যগতভাবে যা আমরা করে আসছি সেগুলো করব তবে সহিংস কোনো কর্মকাণ্ডে যাবে না বলে জানান ফ্রন্ট নেতারা আমরা কোনো সংঘাতে যেতে চাই রিশাদ হাসান নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা